normalizar datos utilizando Power Query. En este video vamos a ver cómo agarrar una tabla que no está normalizada, que ya está dinamizada, por así decirlo, y vamos a normalizarla. ¿A qué se refiere todo esto de normalizar y dinamizar? Una tabla dinamizada, dinámica, por así decirlo, es una tabla que está dada, por ejemplo, hacia la derecha, donde los datos ya están agrupados de cierta manera. ¿A qué se refiere con agrupados o agregados? Es, por ejemplo, aquí estamos viendo que una tabla de dos dimensiones, donde básicamente estamos viendo aquí una dimensión que es el departamento y acá otra dimensión que es la fecha. El problema con tener una tabla así, es que aunque se verá muy bonita en un reporte, es malísima para cuando queremos agarrar los datos y transformarlos de tal manera que podamos trabajarlos en una tabla dinámica, una gráfica o lo que sea. Esta tabla es todo lo que ven, así está. Eh, más bien lo que ven es todo lo que pueden conseguir de esta tabla. No pueden transformar los datos, no pueden analizarlos con tablas dinámicas, no pueden verlos desde otra perspectiva. Ya, se quedaron así. Ya no hay manera de almacenarlos, eh, bueno, básicamente de transformarlos a otra forma. Entonces, una tabla normalizada es una tabla que tiene tres, que en este caso tendría eh, nomás los títulos de, las, de los campos aquí y se iría para abajo. Entonces, por ejemplo, uno podría ser el departamento, otro podría ser la fecha y diría enero, 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 enero así consecutivamente para cada uno de los departamentos y aquí los datos. Cuando una tabla está normalizada, cuando una tabla es continua hacia abajo, sí podemos eh, utilizarla en tabla dinámica o en gráfica. Entonces, Power Query nos permite agarrar este tipo de tablas que técnicamente están mal hechas y normalizarlas precisamente para luego utilizar tablas dinámicas y gráficos en Excel. Tenemos que darle esto en una manera que Excel entienda. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a irnos a Datos y presionar desde una tabla, ¿ok? Eso es Power, Power Query. Power Query ya viene integrado en Excel 2016, pero si tiene Excel 2010 o 2013, hay que instalarlo aparte. Es un complemento gratuito. Abajo les dejo el link para que vean cómo se instala y después pueden venir a seguir viendo este video. Ok, vamos a agarrar desde una tabla. Excel me va a preguntar, ¿esta es la tabla que quieras? Sí, esta es la tabla que quiero. Ahora, hay que fijarnos de que en este caso en específico donde vamos a normalizar datos, le vamos a decir que la tabla no tiene encabezados, ¿ok? Estos no me sirven de encabezados porque en enero 2015, febrero 2015 y así consecutivamente son partes de los datos. El verdadero encabezado, ya que nuestra tabla está terminada, debería ser fecha. Entonces, estos en sí no me sirven de encabezados, todavía son partes de los datos, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, si se fijan, seleccionamos de más. El total, que es el resultado de un cálculo sobre los datos, no debería estar en esta tabla. Entonces, en vez de irnos a la A4 hasta la M15, vamos a ir de la A4 a la M14, ¿ok? Y la 15 la vamos a excluir. Entonces, ahora sí, le vamos a dar a aceptar. No quiero que se venga con todo y total. Y se fijan, ya me trajo mi tabla. Aquí ya trae la fecha y no se vino con todo y total. Ok. Normalizar una tabla... Requiere de tres pasos en Power Query. Se los tienen que aprender de memoria. El primero es transponer la tabla. ¿Ok? Así como está, no la puedo dinamizar. No la puedo dinamizar. Entonces, lo que vamos a agarrar es, le pican en cualquier lado, se vienen aquí a transformar y le dicen transponer. Y en automático me transpone la tabla. Entonces, aquí ya me da todas mis fechas. Enero, primero de enero del 2015 y así consecutivamente. Aquí dice departamento y luego aquí vienen los títulos de cada uno de los departamentos y se va hacia abajo. Okay. Entonces, este departamento, yo lo voy a agarrar. Y ahorita parece, parece que es el título de estas fechas. No me importa. Voy a seleccionar toda la fila de departamento. Me voy a ir aquí a inicio y le voy a decir... Eh, ah, no, perdón. Aquí en transformar todavía es usar la primera fila como encabezado. Entonces, todo esto, todos estos datos ya pasaron a ser los encabezados. Ok, ese es el segundo paso. Entonces, recordamos, el primero fue transponer la tabla. El segundo son los encabezados promovidos, o sea, poner la primera fila como encabezados. Y en el tercero, aquí está la parte importante, es seleccionar absolutamente todas las columnas, excepto la primera, excepto la primera que trae las fechas, y decirle que vamos a eh, anular la dinamización de columnas. Este es el paso más importante. Aquí es donde le hacemos normal la tabla. En cuanto le piquemos... Excel solito nos va a haber dinamizado la tabla y si se fijan, nos puso las fechas aquí continuamente. Entonces, primero, la parte de enero, compras. La parte de enero, 
ventas, la parte de enero de contabilidad, la parte de enero de finanzas, así consecutivamente. Ya que termina con todos los eneros para todos los departamentos, pasa a los febreros. ¿Ok? Ahora, lo último que nos queda es ver precisamente que estos títulos todos están mal. Y eso es normal, siempre les van a salir mal después de normalizar su tabla. Entonces hay que arreglar esto. Esto no es departamento, esto es fecha. ¿Ok? Este atributo, pues es básicamente el departamento, ahora sí. Y este valor es básicamente el costo o el gasto, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una cosa que es darle formato a cada uno como le correspondería. A veces eso hace que falle. Por ejemplo, si yo vengo acá y le pico la ABC123 y le digo fecha, tal vez en marzo me va a fallar. Ok, no me ha fallado, no me ha fallado, no me ha fallado. Ok, eso significa que todas mis fechas están en un formato correcto. Ok, aquí también en el gasto hay que decirle esto no es un simple número, esto es una moneda. Entonces ya está. Entonces ya tenemos nuestra tabla normalizada, lo único que queda es decirle cerrar y cargar. Y si se fijan ya tenemos una tabla totalmente normalizada que podemos utilizar para eh, analizar las contablas dinámicas, para hacer gráficas, para lo que gusten y manden. ¿Ok? Entonces con eso... Terminamos cómo normalizar datos con Power Query. Y la verdad es que esta es una herramienta increíble porque a partir de aquí ustedes pueden arreglar todo tipo de reportes que ya vienen mal hechos, normalizarlos y tener los datos como deberían de tenerlos en primer lugar y analizarlos de nuevo, muchas nuevas maneras. Entonces Power Query la verdad es una maravilla cómo, cómo se maneja con los datos.